हेलो स्टूडेंट्स आई एम अरविंदर कौर एट माइंड आर वंस अगेन टुडे वी विल डिस्कस अ चैप्टर फ्रॉम एट्थ क्लास सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो बेटा इन आर प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द थ्री की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and now in this video we will discuss about two more key features of indian constitution they are the fundamental rights and the secularism so beta our fourth main key feature is fundamental rights so what do you know know about the fundamental rights aapko fundamental rights ke bare mein kya malum hai kya hote hain fundamental rights so these are the basic rights means that are necessary for our life जो हमारी life के लिए बहुत ज़रूरी हैं उन basic rights को हम fundamental rights बोलते हैं and in Indian constitution they are called the कंसाइंस of constitution हमारे constitution की कंसाइंस कहा जाता है इन्हें कंसाइंस क्या होती है कंसाइंस means हमारी अंतर आत्मा की आवाज़ अंदर की आवाज़ like you should listen to your कंसाइंस तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कंसाइंस हैं फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा गया ऐसे क्यों रखे गए कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसके लिए एक बार फिर पीछे चलते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे लोगों ने पास टाइम में सफ़र किया था सफ़र मीन्स जब कॉलोनियल रूल में एक्सप्लोटेशन को सह रहे थे तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये फील किया कि इन फ्यूचर भी कभी ऐसा हो सकता है कि स्टेट अपनी पावर का मिसयूज़ करे कब सीखा हमने जब हम कॉलोनियल रूल में थे तो फिर हमें समझ में आया कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि कुछ सेट ऑफ रूल्स कुछ रिटर्न रूल्स होने चाहिए ताकि जो हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट मींस अगर आपकी गवर्नमेंट भी आपके अगेंस्ट चली जाए आपका पूरा कंट्री भी आपके अगेंस्ट चली जाए तब भी आपको प्रोटेक्शन दे तो इसलिए क्या किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको ऐड किया गया सो so, क्या करते हैं ये ये क्या करते हैं फंडामेंटल राइट्स दीज राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड ऑब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट दीज राइट्स आर गिवन टू इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स तो जो हमें गवर्नमेंट की आर्बिट्ररी पावर से आर्बिट्ररी मीन्स कि एक तरफा पावर जब कोई हमें ऑप्रेस करता है अत्याचार करता है तो उसको अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं अब ज़रूरी नहीं है आर्बिट्ररी पावर जो है कोई गवर्नमेंट ही कर रही हो वो कोई आपके आप किसी इंस्टीट्यूशन में हो वहाँ आपका कोई बॉस भी हो सकता है आपका कोई पड़ोसी भी हो सकता है जो आपके अगेंस्ट अपनी पावर का मिस करे तो उस समय ये फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं नाओ दीज फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक काम और करते हैं ये क्या करते हैं दे ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजोरिटी यही फंडामेंटल राइट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ये हमें ये भी गारंटी करते हैं कि लाइक like, मजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी के साथ अगर कभी कुछ क्लैशेज होते हैं कॉन्फ्लिक्ट होता है लाइक like, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक क्लास का एग्जाम्पल भी दिया था कि कैसे अगर बॉयज़ मेजॉरिटी में है और गर्ल्स माइनॉरिटी में है तो वो डोमिनेट कर सकते हैं माइनॉरिटी को तो ऐसे टाइम में कौन कंट्रोल करता है मेजॉरिटी को कौन रोकता है फंडामेंटल राइट्स तो फंडामेंटल राइट्स हैं तो माइनॉरिटीज निश्चिंत होकर जी सकते हैं कि उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा एंड बेटा इन आर कॉन्स्टिट्यूशन देर आर सिक्स फंडामेंटल राइट सिक्स फंडामेंटल राइट्स हमें दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने और इनके बारे में हम जो हैं बड़ा uh, शॉर्टली इनको समराइज करते हुए जल्दी जल्दी इनको डिस्कस करेंगे नाउ फर्स्ट वन इज़ द राइट टू इक्वालिटी जिसके बारे में आप पहले बहुत कुछ सुन चुके हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल थर्टीन है 
आर्टिकल फोर्टीन और फिफ्टीन आर्टिकल तीनों आर्टिकल्स जो हैं राइट टू इक्वालिटी के साथ डील करते हैं क्या है इक्वालिटी का मतलब बराबरी तो बराबरी का अधिकार देते हैं कैसे देते हैं कौन सी बराबरी कैसी इक्वालिटी लाइक ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ उनके साथ उनकी कास्ट के बेसिस पे जेंडर के बेसिस पे कलर के बेसिस पे उनके साथ कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इवन दे विल गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहे वो किसी भी धर्म के हों किसी भी कास्ट के हों किसी भी कलर के हों किसी जेंडर के हों उनको जॉब्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इसी राइट के चलते जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी जिसके बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं उसको भी बैन कर दिया गया नाओ अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड अंडर द राइट टू इक्वालिटी सो बेटा आज सेकेंड राइट जो सेकेंड मेन राइट आता है दैट इज़ राइट टू फ्रीडम अब ये क्या है राइट टू फ्रीडम फ्रीडम मतलब आज़ादी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नाइनटीन है वो हमें राइट टू फ्रीडम देता है नाउ ये एक अकेला राइट टू फ्रीडम एक राइट नहीं है इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मैनी राइट्स एक ही राइट में बहुत सारे राइट्स हैं कैसे देखिए किस किस चीज़ की आज़ादी है हमें लाइक वी हैव अ फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे पास अपनी बात कहने की आज़ादी है अपनी बात को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है एंड वी हैव राइट टू असम्बल एनी वेयर हम कहीं भी एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं वी कैन मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री आप कंट्री के किसी भी हिस्से में घूम फिर सकते हैं जाके आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप जो है हरियाणा के हैं तो आप उत्तर प्रदेश नहीं आ सकते या उत्तर प्रदेश के हैं तो महाराष्ट्र में नहीं जा सकते आप देश के किसी भी कोने में आज़ादी से घूम सकते हैं एंड इवन यू कैन रिसाइड देयर आप वहाँ रह सकते हैं यू हैव अ राइट टू मेक एसोसिएशन्स आपको अपनी पार्टीज बनाने का ट्रेड यूनियंस बनाने का राइट है इन ऑन द सेम टाइम यू हैव अ राइट टू ऑर्गेनाइज द मूवमेंट्स अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो उसके अगेंस्ट आप आंदोलन कर सकते हैं एंड आपके पास ये भी राइट right है आपको इस चीज़ की भी आज़ादी है कि आप जो मर्जी जॉब चाहें बिजनेस चाहें वो कर सकते हैं आपका मन है आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं इंजीनियर बनना चाहते हैं सो यू हैव अ फ्रीडम आपके पास राइट टू फ्रीडम है नाउ दैट इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट राइट नाउ थर्ड वन हमारा जो तीसरा मेन राइट right आता है दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन अब एक्सप्लोटेशन क्या होती है बेटा एक्सप्लोटेशन का मतलब टू फोर्स सम वन टू डू समथिंग दैट द पर्सन इज नॉट विलिंग टू डू किसी से ऐसा काम करने के लिए कहना जो वो नहीं करना चाहता ज़बरदस्ती कुछ काम कराना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन देते हैं क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन ऐसे मेन इवल्स हैं जिनको क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया है राइट अगेंस्ट कॉन्स्टि एक्सप्लोटेशन के अंडर कौन से तीन क्राइम्स हैं वो देखिए फर्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का क्या मतलब है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है लाइक ह्यूमन बींग्स को खरीदा और बेचा जाना बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स और द बॉडी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स तो उसको हम ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स बोलते हैं तो डैट इज़ अ क्राइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको क्राइम डिक्लेयर किया है कि कोई इंसान किसी को खरीद बेच नहीं सकता आपने सुना होगा टीवी में बहुत सारी जो दिखाते हैं कि बच्चों को पकड़ लिया या किसी के बॉडी पार्ट्स निकाल दिए तो डैट इज़ अ क्राइम उसको क्राइम डिक्लेयर किया गया है सेकेंड मेन जो इविल कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है एज अ क्राइम डैट इज़ द फोर्स्ड लेबर फोर्स्ड लेबर क्या होती है जिसको आप बॉन्डेड लेबर भी बोलते हैं बंधुआ मजदूरी क्या होता था पहले लैंड लॉर्ड्स वगैरह होते हैं जैसे बड़े बड़े तो वो अपने यहाँ पे बॉन्डेड लेबर रख लेते थे मजदूर रख लिए और उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता था या तो उन्हें वेजेस नहीं दिए जाते थे या उनको बहुत कम वेजेस दिए जाते थे और जनरेशन टू जनरेशन वो लोग वहीं पर काम करते रहते थे तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ क्राइम 
और थर्ड जो क्राइम डिक्लेयर किया गया है डेट इज़ द चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर मीन्स कि फोर्टीन ईयर्स से बिलो एज के बच्चे जो हैं उनसे किसी भी तरीके का वर्क नहीं कराया जाएगा माइंस में या टी स्टॉल्स पर या शॉप्स के ऊपर कहीं भी आपको जो है छोटे बच्चे जो हैं अगर काम करते हुए दिखते हैं तो डैट इज़ अ क्राइम अंडर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे को एक इम्पॉर्टेंट राइट right जो है वो दिया है नाउ नेक्स्ट मेन राइट जो हमारा आता है दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अब ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है कि आपको अपने धर्म को मानने की आज़ादी है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ट्वेंटी फाइव से लेकर ट्वेंटी एट के बीच में मैंशन है और ये हमें फ्रीडम देता है ऑफ वट थिंग फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन कि हमें किसी भी धर्म को कैसे भी तरीके से मानने का अधिकार है और किसी भी तरीके से हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं और उनकी प्रमोशन के लिए जो है वो भी काम कर सकते हैं इवन फ्रीडम इज़ टू अटेंड द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो ये जो रिलीजन रिलीजियस फ्रीडम का राइट right है ये क्या है एक बहुत ही स्पेशल राइट right है कि जिसके चलते कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से अपने धर्म को मान सकता है नो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा राइट right आता है डेट इज़ द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट अब देखो क्या होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट देखो ये जो राइट right है ये एक स्पेशल प्रोटेक्शन देता है टू वॉट टू द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़ कैसे देखो बेटा कि जो माइनॉरिटीज़ होते हैं या हर पर्सन के अपना एक कल्चर होता है उसमें उन उनके अपने अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस होते हैं तो वहाँ लाइक like जैन हैं तो जैन स्कूल्स होते हैं कॉलेजेस होते हैं इवन क्रिश्चियन हैं तो उनके अपने मिशनरी स्कूल्स एंड कॉलेजेस होते हैं और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है वो हमें फ्रीडम देता है कि वो उनका अपना कल्चर प्रिजर्व कर सकते हैं और उसको उन्हें प्रोफेस करने का भी राइट है प्रिजर्व करने का राइट है और प्रोफेस करने का भी राइट है तो कल्चरल कल्चर का मतलब रिलीजन नहीं होता लेकिन कल्चर में रिलीजन नहीं आता कल्चर में बहुत कुछ आ जाता है लाइक like, कल्चर में लैंग्वेज भी आ जाती है अपनी कस्टम्स भी आती हैं रीति रिवाज भी आ जाते हैं लाइक like, बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती हैं माइनॉरिटीज़ में है वो मतलब बहुत कम संख्या में लोग उन्हें बोलते हैं सो दे हैव अ राइट टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज उनको अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का और उनको प्रमोट करने का भी अधिकार है तो इस तरह से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है वो माइनॉरिटीज़ को राइट right देता है डेट दे कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आल्सो टू प्रमोट और टू प्रिजर्व देयर कल्चर अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए अब कुछ इंस्टीट्यूशंस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि वो अपने कल्चर को डेवलप कर सकें नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राइट जो हमारा आता है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अब देखो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होता है देखो अब जैसे ऊपर जितने भी आपको राइट्स बताए अगर क्या होगा कि अगर उन राइट्स का वॉयलेशन होता है तो लाइक like, आपको राइट टू इक्वालिटी है लेकिन कोई आपको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा तो वो आप क्या करोगे आपके फंडामेंटल राइट right का वॉयलेशन हुआ ये तो आपके पास राइट right है डेट यू हैव अ राइट टू मूव ऑन कोर्ट आप कोर्ट जा सकते हो आप अपने अधिकार की मांग कर सकते हो तो मींस कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो गलत के अगेंस्ट जस्ट स्टिस मिले न्याय मिले तो ये हमारा एक फंडामेंटल राइट right है लाइक like हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल थर्टी टू से लेके थर्टी फाइव जो है वो हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है कि ये वो जो ये राइट है ये क्या कर रहा है बाकी सारे राइट्स को हमारे लिए पॉसिबल बना रहा है मीन्स कि अगर हमारा कोई भी राइट वॉयलेट होता है तो हमें कोर्ट जाने का अधिकार है नाउ बेटा एवरी मस्ट बी इन द पोजिशन टू 
क्लेम दीज राइट्स ये लाइन्स थी ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही कि हर किसी पर्सन को इस पोजीशन में तो होना चाहिए कि वो अपने राइट्स के लिए क्लेम कर सके मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ जो है बहुत सारे राइट्स हमें दे दिए ठीक है और हर इंसान को जो है वो राइट्स मिले हुए हैं लेकिन इसके साथ साथ मान लो कि कोई ऐसा लेजिस्लेटिव बॉडी मीन्स लेजिस्लेटिव मीन्स जो कानून बनाती है कभी कानून बनाए ऐसा जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो मीन्स हमारे राइट्स को हमारे से इंक्रोच कर रहा हो छीन लाओ तो हम क्या करेंगे सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट राइट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कि हम अपने उस अधिकार को अपने उस अधिकार को वायलेट होने से बचा सकते हैं तो इस तरह से इतने सारे फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए लेकिन एट द सेम टाइम राइट्स अपने किस तरीके से हमें यूज़ करने हैं कि इट शुड नॉट बी एक्सरसाइज इन अ आर्बिट्ररी वे हमें अपने राइट्स का तो यूज़ करना है लाइक like हमें राइट टू फ्रीडम है लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं हो गया कि हम किसी दूसरे की आज़ादी उससे छीन लें या उसका गलत इस्तेमाल करें गलत तरीके से तो वी शुड यूज़ आर राइट वी शुड इन्जॉय आर राइट्स बट नॉट इन अ आर्बिट्ररी वे हमें ऐसे उन अधिकारों को इन्जॉय करना है कि किसी दूसरे के अधिकार जो हैं वो भी छीने ना जाएँ सो इन दिस वे लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए ठीक है तो अब क्या हुआ जब देश आज़ाद हुआ नई गवर्नमेंट बनाई गई तो अब वो देश को चलाएगी लेकिन वो देश को चलाएगी कैसे उस गवर्नमेंट को भी तो कोई डायरेक्शंस देगा कोई गाइडलाइंस तो देगा तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये क्या होते हैं देखो कि ये वो प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते हैं किस लिए डायरेक्ट करते हैं फॉर स्टेट पॉलिसीज स्टेट की पॉलिसीज कैसी बनाई जाएंगी तो उसके लिए गाइडलाइंस देते हैं तो ये क्या हुए तो ये हुई गाइडलाइंस जो एंश्योर करती हैं कि स्टेट जो गवर्नमेंट हैं वो किस तरह से रन करेंगी किस तरह से पॉलिसीज को बनाएंगी और इसके साथ साथ इट सर्व्स एज गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज डेट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मैसेज तो ये क्या गाइडलाइंस देती हैं स्टेट को डेट कैसे वो काम करेंगी ये इंश्योर करती हैं कि वो ग्रेटर सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए काम करेंगी सोशल रिफॉर्म्स मतलब सोसाइटी ग्रो करे इकोनॉमिक मींस मनी मैटर्स में भी ग्रो करे तो ऐसी पॉलिसीज के लिए गाइडलाइंस देते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू नौ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एक और मेन फीचर आता है डैट इज़ द सेकुलरिज्म नौ वट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकुलर सेकुलर क्या होता है देखो सेकुलर का मीनिंग होता है नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन कि किसी भी धर्म से संबंधित ना होना लाइक like, देखो आप अपनी बुक्स पढ़ते हो आप मैथ्स पढ़ते हो हिस्ट्री पढ़ते हो जोग्राफी पढ़ते हो वो किसी रिलीजन से रिलेटेड बुक नहीं है है ना तो मीन्स वो सेकुलर बुक्स हैं और दूसरी तरफ आप रामायण पढ़ते हो या बाइबल पढ़ते हो महाभारत पढ़ते हो तो दे आर द रिलीजियस बुक्स रिलीजियस टेक्स्ट हैं तो वो कैसी हुई वो धर्म से रिलेटेड हुई रिलीजियस हुई और सेकुलर कौन सी हुई जो धर्म से रिलेटेड नहीं है और तो सेकुलर स्टेट कौन सी स्टेट हुई तो वो स्टेट जो किसी एक धर्म से रिलेटेड नहीं है और सेकुलर स्टेट को किसको बोलेंगे हम डेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन जो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करती तो सिमिलरली इन आर कंट्री आप देखते हो वी प्रैक्टिस सेकुलरिज्म हमारा कंट्री सेकुलर कंट्री है कैसे बिकॉज हमारे कंट्री का अपना कोई एक धर्म नहीं है लाइक like, बेटा ये सेकुलरिज्म टॉपिक के ऊपर आप अगला पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हो अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म तो इसके बारे में यहाँ हम आपको बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी किया इसमें हमने स्टडी किया कि एक कंक्लूजन ले लेते हैं कि हर कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें उस कंट्री की जो वैल्यूज़ होती हैं वो दिखाई देती हैं रिफ्लेक्ट होती हैं और वो वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं वो उसके हिस्ट्री से डिराइव होती हैं 
लाइक like, हमने ब्रिटिश पीरियड में देखा कि अथॉरिटी पावर का मिसयूज़ कर सकता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वैल्यूज़ ऐड हुई फंडामेंटल राइट्स की वैल्यूज़ ऐड हो गई हमारी हिस्ट्री से सीखी ना हमने तो हमारी हिस्ट्री हमारी आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस करता हो ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है दूसरा हमने सेकुलरिज्म टर्म डाली कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों वो हमारी आइडियोलॉजी हमारी सोच को दिखाता है ना कि सारे धर्म एक बराबर माने जाते हैं और बेटा क्या होता है कि टाइम के साथ साथ लोगों की जो सोच है वो भी बदलती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जब सोच बदलती है तो चेंजेस आते हैं लाइक like नेपाल की स्टोरी से हमने सीखा कि लोग मोनार्की से थक चुके थे तो कंट्री में डेमोक्रेसी आ गई और जब डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हुई तो क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज किया गया लाइक like, आप देखते हो कि इंडिया में भी लोग टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करते हैं अमेंडमेंट मींस हल्के फुलके चेंज करते हैं तो व्हाट डू दिस शो कौन करता है चेंज लेजिस्लेटिव बॉडी जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है सो so, अगर चेंजेस हो रहे हैं इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्रोइंग ग्रो हो रहा है तो इसीलिए बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और जो लिविंग थिंग होती है वो तो ग्रो होती है ना बढ़ती रहती है और चेंजेस भी होते हैं उसमें तो एट दस दिस वाज द होल चैप्टर योर ऑल कंसेप्ट्स आई थिंक आर क्लियर टू यू एंड वेरी सून वी विल बी बैक फॉर यू विद द न्यू चैप्टर एंड इफ यू लाइक आर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल ऑल्सो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टे कनेक्टेड